హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అనేటువంటి రసాయన బంధం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో రెండవ వీడియో నేర్చుకుంటున్నాం అంతకు ముందు వీడియోలో ఈ రసాయన బంధానికి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్స్ చెప్పడం జరిగింది ఆ వీడియో చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో చివరిలో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు చూడొచ్చు ఈరోజు మనం క్లాస్లో లూయిస్ మరియు కర్సెల్ వ్యాలెన్సీల ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతం ఏంటి అదేవిధంగా ఈ సిద్ధాంతం ఆధారంగా అష్టక సిద్ధాంతం ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ రసాయన బంధము అనేటటువంటి పదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలో లూయి మరియు కర్సల్ అనేటటువంటి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినటువంటి వ్యాలెన్సీల ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతం గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం ఈ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు జడవాయువుల యొక్క రసాయన జడత్వం ఆధారంగా అసలు వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటి ఒక పరమాణువులో ఉండేటటువంటి వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటి వ్యాలెన్సీలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ జడవాయువుల యొక్క రసాయన జడత్వ ఆధారంగా వివరించడానికి సవివరంగా వివరించడానికి వారు ప్రయత్నం చేశారు తద్వారా అష్టక సిద్ధాంతం అనేది కూడా దానికి దాని ద్వారా రావడం జరిగింది దాని గురించి చివరిలో చూద్దాం ఇక్కడ వీరు చేసినటువంటి విషయం ఏంటంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఆవర్తన పట్టికలో ఉన్నటువంటి గ్రూపులు వన్ ఏ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి ఎయిట్ ఏ గ్రూప్ వరకు కూడా ఈ వరుస గ్రూపులను పరిశీలించి ఆ గ్రూపులలో ఉండేటటువంటి పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్లను ఇవ్వడం ద్వారా లేదా ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకోవడం ద్వారా ఎలక్ట్ కొన్ని కొన్ని గ్రూపుల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఏమో ఎలక్ట్రాన్లను ఇవ్వడం ద్వారా ధనావేశపూరితమైనటువంటి అయాన్లుగా మారి స్థిరత్వాన్ని తనకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జడవాయువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొంది స్థిరత్వం పొందడానికి కోసం ప్రయత్నం చేయడాన్ని గమనించారు కొన్ని గ్రూపుల్లో ఉండేటటువంటి మూలకాలు కొన్ని ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించి తమకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జడవాయువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పొంది స్థిరత్వం పొందడాన్ని వాళ్ళు గమనించారు ఈ గమనించినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఒక సిద్ధాంత రూపంలో పెంచడం జరిగింది దాన్నే ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతము వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతము అని చెప్తారు వ్యాలెన్సీ చిట్ట చివరి కక్షలో ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉండాలి ఉండడం కోసం ఏమి చేస్తున్నాయి అనేది ఈ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతంలో వివరంగా చూసినట్లయితే వన్ ఏ గ్రూప్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే వన్ ఏ గ్రూప్లో లిథియం నుంచి సీజియం వరకు మూలకాలు ఉంటాయి వాటిలో సోడియం నుంచి మొదలుకుంటే సోడియం పొటాషియం ఇలాంటి సోడియం పొటాషియం రుబీడియం ఇలాంటివి మొదలుకున్నట్లయితే సోడియం గమనించినట్లయితే సోడియంలో దాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రెండు ఎనిమిది ఒకటి చిట్ట చివరి వ్యాలెన్సీ కక్షలో ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఈ వ్యాలెన్సీ కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే స్థిరత్వం పొందుతుంది అని మనకు తెలుసు దానికోసం సోడియం ఏం చేస్తుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని పోగొట్టుకుని ఎవరికైనా ఇచ్చి ధనావేశ పూరితమైనటువంటి క్యాటయాన్గా ఫామ్ అవుతుంది ఎన్ఏ ప్లస్గా ఫామ్ అవుతుంది ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోతుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయి క్యాటయాన్గా ఫామ్ అవుతుంది అలా ఎన్ఏ ప్లస్ కానీ కే ప్లస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వన్ ఏ గ్రూప్లో ఉన్న మూలకాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ను కోల్పోయి ధనావేశపూరితమైనటువంటి క్యాటయాన్లుగా మారి తమకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జడవాయువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొంది స్థిరత్వాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడాన్ని వీళ్ళు గమనించారు అదేవిధంగా రెండు ఏ గ్రూప్లో కూడా మెగ్నీషియం నుంచి బేరియం వరకు గమనించినట్లయితే వీటిల్లో ఈ మెగ్నీషియం నుంచి బేరియం మూలకాలు అన్నీ కూడా రెండు రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి తమకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జడవాయువు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పొంది స్థిరత్వం పొందడం కోసం ప్రయత్నించడాన్ని వీళ్ళు గమనించారు ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే మెగ్నీషియం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము రెండు ఎనిమిది రెండు చిట్ట చివరి కక్ష వ్యాలెన్సీ కక్షలో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి మెగ్నీషియం కనుక రెండు ఎలక్ట్రాన్లను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లయితే కోల్పోయినట్లయితే రెండు ఎనిమిది వస్తుంది రెండు ఎనిమిది అనేది నియాన్ యొక్క నియాన్ జడవాయువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కాబట్టి దాని లాంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వస్తే దీనికి కూడా స్థిరత్వాన్ని పొందగలుగుతుంది కాబట్టి మెగ్నీషియం రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి ఎంజీ ప్లస్ టూ అనేటటువంటి ధనావేశ పూరితమైనటువంటి క్యాటయాన్గా మారుతుంది రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతుంది అదేవిధంగా త్రీ ఏలో గ్రూప్లో ఉన్
ఈ మొలకాలను గమనించినట్లయితే మూడు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి యానయాన్లుగా మారి స్థిరత్వం పొందడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి అల్యూమినియం దీనికి ఉదాహరణగా గమనించినట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రెండు ఎనిమిది మూడు చెప్పొచ్చు అల్యూమినియం మూడు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి ఏఎల్ త్రీ ప్లస్ అనేటటువంటి క్యాటయాన్గా ఫామ్ అయ్యి రెండు ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొంది అంటే నియాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొంది నియాన్ లాగా స్థిరత్వాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ మూడు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతుంది ఇలా వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ గ్రూపుల్లో మూలకాలు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడం ద్వారా ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడం ద్వారా ధనావేశపూరితమైనటువంటి కేటయాన్లుగా మారి స్థిరత్వం కొద్దడం పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేయడాన్ని వీరు గమనించి ఇవ్వడం జరిగింది దీని తర్వాత ఆరు ఏ గ్రూప్ ఏడు ఏ గ్రూప్ ఎనిమిది ఏ ఆరు ఏ ఐదు ఏ ఆరు ఏ ఏడు ఏ గమనించినట్లయితే వీటిల్లో ఆరు ఏ గ్రూప్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించి రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించి అవి స్థిరత్వం పొందడం కోసం ప్రయత్నించాయి ఉదాహరణకి ఆక్సిజన్ గ్రహించినట్లయితే ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రెండు కామా ఆరు ఇంకొక రెండు ఎలక్ట్రాన్లు వేరే దగ్గర నుంచి గ్రహించితే రెండు ఎనిమిది ఇన్నియాన్ లాగా స్థిరత్వం పొందడం కోసం అది రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించి ఓ టూ మైనస్ అనేటటువంటి యానయాన్గా ధన రుణావేశపూరితమైనటువంటి యానయాన్గా ఫామ్ అయ్యి రెండు ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పొంది స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది అదేవిధంగా ఏడు ఏ గ్రూప్లో కూడా ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ను గ్రహించి స్థిరత్వం పొందుతాయి ఈ గ్రూప్లో ఉన్న మూలకాలు ఉదాహరణకి ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ వీటిని మనము హ్యాలోజెన్స్ అని చెప్తాం ఈ హ్యాలోజెన్స్కి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ స్థిరత్వం కోసం దాని యొక్క చిట్ట చివరి వ్యాలెన్సీ ఆర్బిటాల్లో ఏడు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నట్లయితే ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు వస్తాయి స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది అందుకని ఇవి ఎక్కువ చర్యాశీలతను కూడా కలిగి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఎట్లాగైనా సంపాదించి సంపాదించి ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించి రుణావేశపూరిత యానయాన్గా ఫామ్ అయ్యి అవి రెండు ఎనిమిది అష్టక విన్యాసాన్ని పొంది స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి అదేవిధంగా ఏతీయ గ్రూప్ చూసినట్లయితే ఏతీయ గ్రూప్ లోకాలన్నీ కూడా జడవాయువులు వీటికి ఎలక్ట్రాన్లు పొందాల్సిన అవసరం లేదు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వీటి యొక్క చిట్ట చివరి వ్యాలెన్సీ కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి వీటిలాగే మిగతావి అవ్వడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎనిమిది ఏ గ్రూప్లో జడవాయువులకు ఆ అవసరం అనేది ధనావేశపూరిత రుణావేశపూరిత యానులుగా ఏర్పడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడం ద్వారా ఇక్కడ ఒక బాక్స్ గమనించినట్లయితే ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడం ద్వారా వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ గ్రూప్లు వన్ ఏ ఒక ఎలక్ట్రాన్ను కోల్పోతుంది టూ ఏలో ఉన్న మూలకాలు టూ ఏ గ్రూప్లో ఉన్న మూలకాలు రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతాయి త్రీ ఏలో ఉన్న మూలకాలు మూడు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడం ద్వారా స్థిరత్వాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా సిక్స్ ఏ గ్రూప్ సెవెన్ ఏ గ్రూప్ ఎయిట్ ఏ గ్రూప్ ఫిఫ్త్ ఏ సిక్స్త్ ఏ సెవెంత్ ఏ చూసినట్లయితే సెవెంత్ ఏ గ్రూప్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ని సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లని ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్లో మూడు ఎలక్ట్రాన్లని కోల్పోవడం ద్వారా అవి రుణావేశపూరితమైనటువంటి యానయాన్లుగా ఫామ్ అయ్యి స్థిరత్వం పొందడం కోసం ఈ గ్రూప్లో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అలా ఒకటి ఏ రెండు ఏ మూడు ఏ ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఏ విధంగా మూలకాలు కొన్ని గ్రూపులు ఏమో ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడం ద్వారా స్థిరత్వాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నిస్తాయి కొన్ని గ్రూపుల్లో ఉన్న మూలకాలు ఏమో ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించడం ద్వారా స్థిరత్వాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఆవర్తన పట్టికలో ఉన్నటువంటి గ్రూపులలో కొన్ని మూలకాలు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి స్థిరత్వం పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి రసాయన బంధాలు ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి కోల్పోవడం ద్వారా ఇవ్వడం ద్వారా అదేవిధంగా కొన్ని గ్రూపుల్లో ఉన్నటువంటి మూలకాలేమో ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించి స్థిరత్వాన్ని పొందేటటువంటి క్రమంలో రసాయన బంధాలు ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి అనేటటువంటి ఈ విషయాలన్నింటినీ క్రోడీకరించి లూయి మరియు కౌశల్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఇద్దరు వ్యాలెన్సీల ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతం ఆధారంగా అష్టక సిద్ధాంతం అనేది రూపొందించడం జరిగింది అష్టక సిద్ధాంతము అంటే ఏ పరమాణువులో అయితే తమ యొక్క చిట్ట చివరి కక్ష లేదా చిట్ట చివరి దాని వ్యాలెన్సీ కక్షలో వ్యాలెన్సీ ఆర్బిటాల్లో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ ఎలక్ట్రాన్లు ఆ పరమాణువు స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది అష్టక సిద్ధాంతంగా చెప్తాము ఈ అష్టక సిద్ధాంతము అష్టక నియమాన్ని పాటించడం కోసం అష్టక సిద్ధాంతాన్ని పొందడం కోసం అష్టక విన్యాసాన్ని పొందడం కోసం ఎలక్ట్రాన్లన్నీ పరమాణువులన్నీ కూడా మూలకాలన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించడం ద్వారా కానీ ఎలక్ట్రాన్లను ఇవ్వడం ద్వారా కానీ లేదా రెండు కుదరకపోతే ఎలక్ట్రాన్లను పంచుకోవడం ద్వారా కానీ స్థిరత్వాన్ని పొంది 
జడవాయువుల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం అష్టక విన్యాసాన్ని పొంది స్థిరత్వం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయాలని ఈ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు తమ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతం ద్వారా వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియోపైన ఏదైనా సందేహాలు మీ యొక్క సలహాలు ఉన్నట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఈ వీడియోను ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే అర్థమైనట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి అన్ని వీడియోస్ కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా కొత్త వీడియోస్ అన్ని కూడా మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ అదేవిధంగా మన ఛానల్ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ డాట్ కామ్ అనేటటువంటి ఛానల్లో ఈ పాఠ్యాంశాలే కాదు అన్ని రకాల అన్ని క్లాసులకు సంబంధించినటువంటి పాఠ్యాంశాలు అన్నీ కూడా వాటికి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడే పెట్టడం కొత్తగా స్టార్ట్ చేసాం ఆ వెబ్సైట్ని ఆ వెబ్సైట్ని కూడా సందర్శించినట్లయితే ఇంకా కొంత సమాచారం ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ ఇంకా కొంత సమాచారం మీరు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ డాట్ కామ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం